以上的单元谈的大致上是我们饮食的文化。接下来我要介绍匠心手艺这一个单元，则是着眼于我们生活的四周，任何跟生活有关的中国手艺，这些我都做了完整的呈现，并且以现代的手法重现传统的气质，其中也包括了很多年来我为各种节日所做的礼物设计，还有平面设计。以及庆典设计等等的作品，我也把珍贵的版型跟手法跟读者们分享。当季的花艺，还有伴手礼物的呈现，也都一一在本单元有所介绍。春天，我把中国女人服饰从旗袍往前推，一直推到我们典籍中记载的第一套服饰，叫做深衣。这是魏晋南北朝时代的衣服。我们一共有二十三套的衣服。我跟实践大学的服装设计系合作，把这些版型利用一个学期的时间做了出来。这个领子加那个袖子，可以说就是下肢或者是上海滩。我以林志玲的身材打板，并且把这些衣服真的做了出来。这一张画面。你不难看到中国各个朝代女人在做对话。这一张，我用各国不同的料子，做出了不同国家女人的对话。我自己做珠宝设计有很多年的时间，这里我用不同的色系把我做过的珠宝拍了出来。接下来，我们谈每一个季节的送礼。先谈中国人礼尚往来的概念，送礼的艺术的说明。我也把台湾红这一块庶民的花布予以介绍。我把台湾红跟四川红，还有云南的中国红这期间的差别做了一些分析。这时候，我也设计了一堆用台湾红花布做的礼物，也把版型介绍了出来。你可以用这个版型做出一模一样的袋子。这一套书有着 DIY 的精神。花艺则以当季的花材做介绍。这是蒋勋老师写给我的一首诗。在夏天的《匠心手艺篇》，则介绍妆容跟法式。我找到了一个绝美的古董来拍摄。把中国人自古以来的化妆术做了介绍，这是不同朝代嘴唇的画法、眉毛的画法、头发与法式的造型。我把慈禧太后的保养方子找到。慈禧太后过世的时候，牙齿不掉，头发不落，这是完全依照古代典籍中所介绍的保养方子，比如这个敏头方。其实就是慈禧太后的海伦仙杜斯。这整一张的概念，其实就是现在的 Body Shop 媒体小铺。我最心于中国女人的饰品，所以把各种资料找来，搭配《红楼梦》的叙述，还原了六十组美丽造型的饰品，拍了这一张照片。我跟实践大学，这是一个朋友生小孩，十四个朋友托我设计，我就设计了一个多宝格。每一格存放着朋友送的礼物，蓝印花布一样的，我设计了一缸子的小礼，并且把版型介绍了出来。喜鹊礼物与谷仓礼物也都把版型介绍了出来，可以自己动手做。夏天台湾有台风，集结的树枝可以做成装置艺术。这是仲夏黄色的搭配。秋天送礼的 idea， 则有肥皂
蜡烛、包装设计与不同尘器可以玩的手法。秋天，我也把中国人舞台上的艺术介绍出来。这些是我母亲当年用的点翠。脸谱、舞台上的道具等等。冬天的匠心手艺，则把我们中国人的线条艺术做了一个快速的整理。每一个中国人都可以说是一个画家，因为只有中国人的文字是象形文字，基本上是用画的。所谓“书画同源”，这一张历史的长轴。把我们从第一个找到的甲骨文到于右任的书法，该有的大师大概都在上面了。方寸之间，我们介绍印章的文化。我们把中国人最早的一只龙到清朝的龙全部找出来重画，变成了这张龙的传人的图示，也利用了邻家花园的一个剖面。介绍雕栏玉器、民族图腾。我精选了一些我们生活经验中各种形状的图腾，重新绘制。过程中让我自己也惊艳感动了一番。最后介绍中国女工、母亲的艺术。冯秀编织的艺术，我另用一个亚麻木头的黑包包，给她穿上了冯秀编织四种不同技巧的外套。也介绍了我们十三款基本的中国结。这是我用中国图腾所设计的现代饰品。冬天的花艺则介绍中式花艺，从宋朝的花艺开始谈起。这是一个热闹的中国花艺。冬天的礼物则是我设计过的年礼与平面设计。